はい、こんにちは、ペイズってよろしくお願いいたします。今回の動画はですね、昨日ビッグさん主催の V スピリッツカップ内で、今年プロスピセレクション第3弾として、プロスピセレクション夏のヒーローが開催されるというサプライズ告知がありましたので、まあ、今回の動画ではですね、このプロスピセレクション夏のヒーローの、まあ、今現状分かっている確定情報から、さらに概要予想。で、さらに登場候補選手、登場選手予想までしていこうかなと思いますので、まあ、ぜひですね、今からプロスピセレクション夏のヒーロー楽しみだよと思っている方はですね、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、分かりやすかったと思ってくれた方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、それでは早速ですね、プロスピセレクション第3弾として開催される、プロスピセレクション夏のヒーローの概要予想からやっていこうかなと思います。まずはじめにこのプロスピセレクション夏のヒーローの選手たちの登場時の最大スピリッツはどうなるのかというところなんですが、まあ、こちら結論から言いますと、おそらくですね、スピリッツ4400で登場するんじゃないかなと予想しております。はい、自分自身ですね、実際昨日 V スピリッツカップを生で見に行ってまして、まあ、その際の発表時にですね、プロスピセレクション第3弾として、というような発表の仕方だったので、まあ、このプロスピセレクション第3弾というくくりということは、まあ、1弾2弾同様にですね、最大スピリッツも4400、4400、シリーズ2の通常選手と同じ最大スピリッツで、まあ、登場してくる可能性っていうのが、まあ、一番高いのかなと思っております。で、続いて登場時、能力についてなんですが、まあ、能力としてもですね、プロスピセレクション1弾2弾同様に、まあ、通常の S ランクプラス1の能力で登場してくる可能性が、まあ、一番高いんじゃないかなと思ってます。で、続いてガチャ形式についてなんですが、こちらはもうすでに確定しておりまして、10連目が S ランク選手などは確定していないんですが S ランク限界突破口落ち着きで30連目、60連目、90連目が夏のヒーローの S ランク選手確定の、まあ、こちらのですね自チーム確定などはないガチャ形式で登場することが確定しておりますで、まあ、こちら自チーム確定などはないので、まあ、無課金、未課金の方にそこまでお勧めできるガチャ形式ではないんですが、まあ、10連目、まあ、10回250エナジーを使えば S ランク限界突破コーチをもらえるということで、まあ、S ランク限界突破コーチの所持状況が10枚以下の方ならですね、まあ、無課金でも引く価値がかなり高いガチャになっているかなと思っておりますでおそらくですねまあ、こちらガチャ形式に自チーム確定などがないまあ、セレクションと同じようなガチャ形式で登場しますのでまあ、今年のこのプロスピセレクション第3弾夏のヒーローもですねセレクトミキサーこの夏のヒーローの S ランク選手5人を投入することで1選手好きな選手を獲得できるセレクトミキサーが同時に開催される可能性が一番高いかなと思っておりますで続いて無料配布についてなんですがこちらもすでに確定しておりまして無料充電プレゼントスカウト夏のヒーローの S ランク選手1人確定の無料充電プレゼントスカウトが無料配布として登場することが確定しておりますなのでまあどんな方でもですねこの期間中に一度はログインしていただいて、まあ、この無料充電はですね必ず引いていただければなと思いますで、続いてイベントについてなんですが、こちらのイベントはですね、今来ている TS 第5弾のようなランキングイベントは開催されず、まあ、おそらく通常のイベントで、まあ、累計の契約書もですね、通常の S ランク契約書が用意される可能性が一番高いかなと思っております。で、続いて登場日についてなんですが、こちらもすでに確定しておりまして、8月18日の15時からですね、登場することが確定しております。ということで、プロスピセレクション夏のヒーローの概要予想については以上になりますので、簡潔にまとめますと、まず登場当時の最大スピリッツとしてはおそらくですねスピリッツ4400で能力としてもですね通常プラス1の能力で登場してくるかなと思っておりますでガチャ形式といたしましては10連目が S ランク限界突破口落ち着きで、30連目、60連目、90連目が、夏のヒーローの S ランク選手1人確定の、まあ、この自チーム確定などはない、ガチャ形式で登場することが確定しております。で、おそらくその救済措置といたしまして、まあ、このプロスピセレクション第3弾でもですね、セレクトミスターは開催されるかなと思っております。で、無料配布といたしましては、無料充電プレゼントスカウト、夏のヒーローの S ランク選手1人確定の、無料充電プレゼントスカウトが開催されることが確定しております。で、最後、登場日といたしましては、8月18日から開催されることが、もうすでに確定しております。ということで、プロスピセレクション夏のヒーローの概要予想については以上になりますので、ここからはですね、登場選手予想していこうかなと思います。では、まずこのプロスピセレクション夏のヒーローでは、まあ、どのような選手が選出されるのかというところなんですが、まあ、個人的にはですね、まあ、2パターンの選出方法があるのかなと思っております。まず1つ目の候補といたしましては、夏のヒーローと書いてあるので、まあ、夏の甲子園で活躍した選手が選ばれるパターン。で、まあ、2パターン目といたしましては、夏のプロ野球でまあ成績が良かった
った選手、まあ、今年だったり去年、まあ、毎年夏に、まあ、かなり成績を残している選手が選ばれるパターンの、まあ、2パターンが考えられるかなと思うんですが、まあ、個人的にはですね、パターン1で挙げた夏の甲子園で活躍した選手がですね、このプロスピセレクション夏のヒーローでは選出される可能性かなり高いのかなと思っております。で、このプロスピセレクション夏のヒーローの登場選手に関しては、8月14日の松坂大輔さんの YouTube の方で発表が、登場選手の発表があるみたいなので、まあ、ダルビッシュセレクションみたいにですね、松坂大輔さんご本人が、まあ、13選手目、まあ、12球団プラスアルファで、この松坂大輔さんご本人が登場してくる可能性っていうのも、まあ、かなり高いかなと思っております。ということで、そういうことも踏まえてですね、各球団1選手から2選手、登場候補選手、紹介していこうかなと思います。まず、ヤクルトですね。ヤクルトは奥川選手がですね、登場してくる可能性、まあ、一番高いのかなと思っております。はい、奥川選手はですね、2年の春から4期連続で甲子園に出場しており、3年の夏にはですね、準決勝まで防御率 0.00、まあ、0更新を続けたということで、まあ、ヤクルトの選手の中ではですね、まあ、この奥川選手が一番登場してくる可能性、まあ、高いのかなと思ってます。で、続いて DNA ですね。DNA は田中健次郎選手選ばさせていただきました。はい、田中健次郎選手はですね、2007年の、まあ、選抜で優勝されている、まあ、優勝投手となっておりますので、まあ、この田中健次郎選手 DNA の中だと選ばれる可能性かなり高いかなと思ってます。で、DNA はもう一選手いまして、入江選手が、まあ、選ばれる可能性っていうのもかなり高いかなと思っております。で、続いて阪神ですね。阪神は高山選手が選出される可能性かなり高いのかなと思っております。はい、高山選手はですね、2011年の甲子園優勝されておりまして、まあ、その時の成績が打率5割、ホームラン2本ということで、まあ、素晴らしい成績残されておりますので、まあ、この高山選手がですね、選ばれる可能性もかなり高いかなと思ってます。で、続いて巨人ですね、巨人は1選手目、奥江瑠衣選手選ばさせていただきました。はい、奥江選手はですね、2015年、まあ、甲子園準優勝には終わってしまったんですが、まあ、甲子園内でスーパープレイを連発してかなりですね、インパクトを残された選手になってますので、まあ、この奥江選手が選ばれる可能性もかなり高いかなと思ってます。で、もう一選手はですね、まあ、レジェンド選手になってしまうんですが、まあ、桑田真澄選手、まあ、この夏の甲子園といえば桑田さんみたいな、まあ、印象もある選手になってますので、まあ、現役選手ではないんですが、OBTS も対象内だとしたら、まあ、この桑田真澄さん選ばれる可能性かなり高いかなと思ってます。で、続いて広広島ですね。広島は中村翔征選手選ばさせていただきました。はい、この中村翔征選手はですね、甲子園で凄まじい成績、打率6割7分9厘、ホームラン6本、打点17という、まあ、大会記録に残るようなですね、成績残されてますので、まあ、広島の中だとですね、この中村翔征選手、まあ、筆頭候補に上がってくるかなと思ってます。で、続いて中日ですね。中日は小笠原慎之介選手選ばさせていただきました。はい、小笠原選手はですね、100回記念大会で東海大相模で優勝されている投手になってますので、まあ、中日の中だとですね小笠原選手選ばれる可能性かなり高いかなと思ってますで続いてオリックスですねオリックスは吉田亮選手を挙げさせていただきました吉田選手はですね、先ほど挙げた中日、小笠原選手とダブルエースでですね、まあ、100回記念大会で優勝されておりますので、まあ、このダブルエースの小笠原選手、吉田亮選手、まあ、この2人の登場、同時登場あり得るんじゃないかなと思ってます。で、続いてソフトバンクですね。ソフトバンクは今宮健太選手を挙げさせていただきました。はい、今宮選手はですね、甲子園優勝こそはしていないんですが、まあ、高校時代はですね、ピッチャーもやっていて最速154キロ。まあ、今メジャーに挑戦されている菊池雄星選手のライバルだったということで、まあ、インパクトともですね、まあ、かなり人気もある選手になってますので、まあ、今宮選手が選ばれる可能性が一番高いかなと思ってます。で、続いて西武ですね。西武はまず1選手目が今井達也選手を挙げさせていただきました。はい、今井選手はですね、作新学園を54年ぶりの全国制覇に導いたエースになってますので、まあ、今井達也選手選ばれる可能性、かなり現役選手の中だと一番高いかなと思ってます。で、2選手目がレジェンド選手になっているんですが、まあ、清原選手。まあ、やっぱり先ほども桑田選手を挙げたんですが、まあ、KK コンビ、桑田選手、清原選手、KK コンビで、まあ、かなりですね、まあ、一世を風靡されておりましたので、まあ、この清原選手がサプライズ登場しても、まあ、面白いんじゃないかなと思ってます。で、続いて、楽天ですね。楽天は田中正宏選手を挙げさせていただきました。はい、田中選手はですね、甲子園優勝こそはしていないんですが、史上最高の準優勝投手とも言われているぐらい、まあ、甲子園でもですね、素晴らしい、まあ、死闘をですね、繰り広げた選手になってますので、まあ、楽天の中だと田中正宏選手、筆頭候補に上がってくるかなと思ってます。で、続いて、ロッテですね。ロッテは藤原選手を選ばさせていただきました。はい、藤原選手はですね、3年の夏にですね、甲子園優勝を果たしておりますので、まあ、この藤原選手が選出される可能性かなり高いかなと思ってますで、最後、日本ハムですね。日本ハムも2選手おりまして、まず1選手目がですね、吉田康生選手ですね。はい、吉田康生選手といえば、観音旋風
を巻き起こした、まあ、めちゃめちゃ甲子園で大活躍された選手になってますので、まあ、現役選手の中だと吉田厚生選手が筆頭候補かなと思ってます。で、レジェンド選手も含めると、やっぱり斎藤祐樹選手、ハンカチ王子が、まあ、かなり選ばれる可能性としては高いのかなと思ってます。ということで、プロスピセレクション夏のヒーロー登場候補選手紹介は以上になりますので、登場選手予想をこのような形にさせていただきました。はい、このプロスピセレクション夏のヒーローはですね、ゲーム的に見て、まあ、めちゃめちゃ豪華になる可能性っていうのは低いかと思うんですが、まあ、そんな中でもですね、まあ、2選手から3選手は、まあ、ゲーム的にもですね、目玉選手が登場するようなラインナップで、まあ、開催されるのかなと思っております。で、さらにこのラインナップ、プラスアルファで、まあ先ほども軽く触れたんですが、松坂大輔さんがですね、登場してくる可能性、個人的には、まあかなり高いと思っております。はい、その理由といたしましては、先日のアップデートでジャイロボールの情報修正が入りました。で、このジャイロボール自体ですね、まあ、ゲーム内で持っている選手が松坂選手。で、さらに今、リア大会話でジャイロボールについて何も触れられていないタイミングで、まあジャイロボールの情報修正が入り、まあこのですね、松坂大輔さんとのまあコラボという形でセレクションが開催されるということは、まあ、やはりですね、松坂大輔さんご本人はさすがに登場してくる可能性が高いかなと思いますので、まあ、このラインナッププラス松坂大輔さんが特別な能力、まあ、特別な吸収のような形で、まあ、登場してくる可能性が高いのかなと思っておりますでぜひですねコメントの方で皆さんの登場選手予想だったり、まあ、皆さんの松坂選手の登場時能力予想など教えていただければなと思いますということで今回の動画は以上にしたいかなと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画が少しでも面白かった分かりさったと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンのほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。